，土耳其空袭了库尔德武装，这是不给美国面子，也是要在北约内部发出自己的强音了。各位网友，大家好，我是陆小飞。这两天我们看到新闻呢，说是土耳其呢对叙利亚还有伊拉克北部库尔德武装进行了空袭，空袭了大概是八十个目标，打死了三十一个人左右。而这个空袭的直接原因呢，就是在伊斯坦布尔独立日大街发生了一起恐怖袭击爆炸案吧，炸死了六个人，伤了一百多个。根据土耳其内政部的调查结果，说这个嫌疑犯已经抓到了，是个女的，是个叙利亚人。这个人是库尔德工人党训练并且委派混入到土耳其进行恐怖袭击的。所以呢，这次土耳其要对库尔德武装进行一系列的报复。而这个报复之前呢，还发生了一些个小插曲，就是美国呢对这个事儿做了个表态。说是对土耳其表示了一种哀悼、慰问，同时对这个恐怖袭击呢也进行了强烈谴责，表示自己坚决的要跟土耳其盟友站在一起。不过，土耳其内政部马上也发声，哀悼、慰问，土耳其不需要美国的慰问，你美国配吗？就是这个事儿，有可能就是美国在背后操作的。所以，土耳其说的是。犯罪分子、杀人犯永远是在第一时间内会重返现场。这个事儿让我想起来这个昆明的事儿了，因为我现在昆明嘛，就想到了当年昆明火车站那个三零幺爆恐事件。那个事情之后，美国怎么说的呢？也是说，呃，对昆明这个事件，它不叫恐怖主义袭击了。美国人称对昆明的暴力冲突事件表示哀悼和遗憾。结果中国老百姓看不下去了嘛，就在美国大使馆那儿也回了一句，说中国老百姓对九幺幺特大交通事故表示哀悼。所以你看，美国这个表态经常也是被相关国家不认可的。其实呢，对土耳其来讲，这个事儿是不是美国直接策划的并不重要，因为美国长期以来在伊拉克呀、叙利亚还有土耳其周边地区扶植库尔德人，形成一支美国在当地的力量，这是不争的事实，已经很久了。通过这种扶植呢，库尔德很多人也希望谋求独立。这让这三个国家都感到了不安，尤其是土耳其，境内是一千多万人，将近两千万人生活在土耳其呢。如果这么多土耳其境内的库尔德人都谋求独立，那土耳其是受不了的。现在呢，美土关系是在恶化的，原因很多，包括有这个居伦事件，有库尔德人问题，还有呢就是俄土能源合作的事情，就是现在俄罗斯要把土耳其变成一个能源枢纽，这样以后俄罗斯能源出口的话呢，就多了一个渠道。欧洲很多国家反而要看土耳其的脸色了，而且此前呢，在一系列国际活动中，土耳其一直在搞他的反突厥主义，就是把很多中亚伊斯兰国家想拉拢起来，自己想变成这些国家的头。所以呢，土耳其是想把自己变成一个外交上的独立一级，至少是在中亚地区一个突出力量。这对美国、对北约来说都是撕裂的。除了不给美国面子，土耳其这次空袭行动呢，也是给北约内部一个警告：你瑞典、芬兰不是想加入北约吗？而你瑞典、芬兰又一直纵容库尔德人在其境内的活动，其中很多是反土耳其的。那么，土耳其就要通过这种严厉的打击，告诉这两个国家，反对库尔德人的活动，土耳其不是说说而已。如果瑞典和芬兰不能采取坚决有效的活动，杜绝库尔德工人党在其境内的活动，那么他们能不能够加入北约？土耳其是什么态度？瑞典、芬兰，你们等着瞧。所以，埃尔多安的外交政策呢是有点意思的。他一方面可以公开的表示支持乌克兰，向乌克兰提供武器；另一方面呢，还可以跟俄罗斯保持非常友好的能源往来，同时可以通过军事行动打美国人的脸，又跟美国人谈合作。另一方面呢，还要在北约内部把自己变成一支独立的、说一不二的，是能够制约其他人的力量。可见，土耳其的外交还是能够找准定位，为自己的国家谋利的。他们并没有把自己变成任何大国的附庸。